Привет, друзья! Тема новинок автоваза всегда была интересна автолюбителям. И если не с практической точки зрения, то хотя бы из патриотизма или пущего любопытства по отношению к судьбе отечественного производителя, который, несмотря на пандемию коронавируса, смог представить в этом году достаточно обновлений. Большинство из них – это специальные версии и особые модификации существующих моделей. Но есть еще и рестайлинг, который вполне заслуживает внимания. Первой новинкой в 2020 году стал обновленный внедорожник Lada 4х4. Впрочем, ее отличие от до рестайлинговой модели можно пересчитать по пальцам. Многих, как и меня, возмутил подобный рестайлинг. Существенных изменений в авто не наблюдается, в нем лишь немного видоизменили интерьер и добавили несколько дополнительных опций. Так, обновленная Lada 4х4 получила новую приборную панель и модернизированную климатическую систему. Также авто снабдили улучшенным пакетом шума и виброизоляции. Помимо этого толком никаких технических изменений в так называемой новинке нет. Стоит отметить, что в нагрузку машину оснастили движком объемом 1,7 литра. Он способен подавать 83 лошадиные силы и 129 ньютон на метр крутящего момента. Продаваться внедорожник будет, как и раньше, в двух вариациях – трехдверной и пятидверной. В трехдверной версии Ладу 4х4 можно приобрести по цене чуть превышающей 620 тысяч рублей. Много ли это или мало решать, конечно же, потребителю. Продолжая тему Нивы, поговорим о Лада Нива, которая с этого года выпускается под отечественным брендом Лада. Возможно, вы уже слышали, что помимо фирменной эмблемы Лади, модель получила модернизированную переднюю часть кузова и слегка измененную радиаторную решетку. Среди полезных опций стоит выделить 7-дюймовый сенсорный экран заднего вида и датчики парковки. Но, конечно же, в отношении технических характеристик никаких изменений нет. Остался все тот же движок объемом в 1,7 литра, мощностью 125 лошадиных сил и крутящим моментом 125 ньютон на метр. Мотор работает совместно с пятиступенчатой механической трансмиссией с постоянным полным приводом. Если в функциональности и технических показателях ничего не поменяли, то о стоимости авто тоже сказать нельзя. Цена на новинку повысилась. Теперь она стартует от 726 тысяч. В общем, автоваз не изменяет традициям отечественного рынка которые любят менять стоимость в сторону увеличения, никак это толком не обосновывая. Также в конце декабря Lada представила свою новую модель – Lada Niva Travel. Теперь модель, которая раньше была представлена под брендом Chevrolet, после рестайлинга называется Niva Travel. Подробнее о новинке вы можете посмотреть в нашем обзоре, ссылку вы сейчас видите на экране. А мы идем дальше. С мая 2020 года в России продается самая дорогая модификация высокого хэтчбека Lada X-Ray Cross под названием Instinct. Этот автомобиль получил мультимедийную систему Яндекс Авто с увеличенным до 8 дюймов сенсорным дисплеем. В стандартное оснащение новинки входит встроенный модем с поддержкой сетей 4G а также камера заднего вида. А вот дизайн Instinct отличается контрастной крышей с антенной, напоминающей форму акульего плавника, черная отделка зеркал заднего вида и темные колесные диски делают новый автомобиль еще более стильным. Дизайн выигрышно дополняет пороги, которые украсили бейджами с названием спецверсий. В целом в экстерьере Instinct а больше выделить нечего. Приобрести данную модель можно с движком объемом в 1,8 литров и мощностью 122 лошадиные силы. Авто оснащено пятиступенчатой механической коробкой передач, что можно сказать на любителя. Цена на авто, скорее всего, вас расстроит. Минимальная стоимость данной модели стартует с отметки 900 тысяч рублей. До конца нынешнего года в автосалоны должна поступить для продажи полностью обновленная Lada Largus. Основные изменения коснутся внешности авто. 
которая будет отличаться от своего предшественника передней частью кузова, выполненного в фирменном стиле. Автолюбители увидят новую радиаторную решетку, обновленный капот и эмблему. В салоне установят приборную панель из комбинации приборов в стиле а-ля Renault Duster и мультимедийную систему, по заимствованную у французского бренда. В число опций добавили камеру заднего вида, передний и задний парктроники и подогрев задних сидений. В отношении технической части изменений не коснулись и этой модели. Авто будет укомплектовано движком объемом в 1,6 литров, мощностью 106 лошадиных сил, работающего с пятиступенчатой механической коробкой. АвтоВАЗ уже сейчас постепенно начинает подогревать интерес к модели с помощью демонстраций спецверсии. Ну а что в итоге получится, узнаем позже. Cross Quest – это новая модификация универсала, который уже направился к дилерам. Автомобиль получил черные зеркала, специальные шильдики и новые колесные диски с особенным дизайном. В салоне универсала монтировали эргономичные передние сиденья с трехступенчатым подогревом и комбинированной обивкой из ткани и эко-кожи. Дизайн дополнили кожаной отделкой руля. Движок у авто по-прежнему имеет объем 1,6 литра. Мощность его достигает 106 лошадиных сил. Мотор работает на пару с той же пятиступенчатой механикой. Особую лимитированную версию получил и универсал Lada Vesta SV. Выпуск новинки посвятили 50-летию Волжского автозавода. Естественно, кроме оснащения мало что изменилось. Например, водителю стали доступны круиз-контроль и задний парктроник, а также система помощи при старте на подъеме и мультифункциональное рулевое колесо. К числу новшеств модели стоит также добавить кондиционер и аудиосистему. Под капотом у авто установлен все тот же движок объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил. По неофициальным данным, премьеру рестайлинговой модели перенесли на 2021 год. На данный момент в секрете держится практически вся информация. По предварительным данным, обновленная Веста обзаведется светодиодными фарами, усовершенствованным мультимедийным комплексом, а в отношении технических параметров, в общем, все как обычно. На этом все, спасибо, что были с нами. Если данное видео показалось вам интересным, то рекомендуем подписаться на наш канал.